Esas son las vistas que tenés desde los trenes en Suiza. Nosotros hoy estamos yendo a Lauterbrunnen, después vamos a ir a Klein Scheidegg. <ríe> Lo tuve que leer ahí porque es imposible de decir. Y por la noche vamos a ir a Interlaken. Ah, también Grindelwald, ¿no? Vamos a ir a Grindelwald. O sea que va a ser un día de caminar mucho, tomar muchos trenes, descubrir Suiza. Y bueno, voy a mostrarles cómo se ve eh, la naturaleza de este país. Y ya desde el tren les puedo decir que es increíble. Miren lo que es Lauterbrunnen, que no se pronuncia así realmente, pero no importa. Es un pueblito muy, muy chiquito. La población es de menos de 2.500 personas. Estamos como a una hora y 15 minutos, 20, en tren desde Berna, desde la capital de Suiza. Es muy fácil de llegar con el tren. Obviamente los trenes son un poquito caros, pero vale la pena. Te sentís en un, no sé, en un cuento. Eh, no parece real. Sebi me estaba diciendo que en esas montañas de ahí se practica salto de base. Eh, con paracaídas y que algunas personas mueren al año que es muy peligroso por el viento y por la altura probablemente es el cementerio más lindo que vi en mi vida la razón por la cual este pueblo tiene este nombre es porque está lleno de cascadas por el pueblo y esta es una de las más famosas, o por lo menos de las más fotografiables. Así que vamos a acercarnos, espero no mojarme. Vi que había personas comiendo esto y le pregunté a Sebi qué era. Me dijo que es un brat push. No sé qué es, es un pancho para mí. En Argentina les decimos pancho a estas cosas, como un hot dog. Vamos a probarlo. Tiene mostaza, no sé si se puede ver. La ponen por abajo del pan, o sea, la salchicha va arriba de la mostaza. Vamos a probar. Está muy bueno. Está muy bueno. Me sorprendió, la verdad. Me esperaba algo más como un choripán de Argentina. Pero no, tiene un, un gusto muy, muy bueno. Me re gustó. Me re gustó mal. Mal. En menos de una hora caminás todo Lauterbrunnen porque es un pueblo muy chiquito. Así que vamos a ir a la estación de tren y vamos a ir al siguiente pueblo. El mejor tren que me tomé en mi vida. Okay, estas vistas que tenemos son de la estación Wengen, que está, bueno, 15 minutos, 10 minutos desde donde estábamos recién, de Lauterbrunnen. Eh, pero no vamos a bajar acá, vamos a seguir hasta Kleine. Oh, <ríe> Eso, ese, ese cosa. Kleine Kleine Scheidegg. Este tren no parece real. No puede ser que un tren tenga estas vistas. Estoy como en shock. Estoy... Además el tren está vacío, no sé por qué. Todos los turistas se bajaron en el pueblo anterior. Entonces, está vacío. Llegamos a Kleine Scheidegg y hace mucho frío acá. Estábamos afuera, sacamos unas fotos, acá se las voy a poner. Y teníamos la piel de gallina. Hacía mucho frío y vinimos para acá, para este restaurante, bar. Me pedí esta cerveza, que Sebi me la recomendó, que es de Interlaken, es una cerveza tradicional de Interlaken. Así que vamos a probar la cerveza suiza. Por segunda vez, porque ya la probé recién. Está muy fría y está muy buena. Eh, es un poco amarga, eh, pero obviamente es una cerveza rubia. Y a mí me encanta la cerveza amarga de este estilo, así que aprobadísima. Le doy un 8 de 10 porque probé cervezas mejores, pero están muy buenas. Y además con estas vistas 
suma muchos puntos. Sí. Este lugar es básicamente un puerto de montaña, es decir, es como una estación, es un resort de esquí. Es muy popular en Suiza en este área para venir a esquiar en el invierno. Ahora mismo está funcionando, todavía no es verano exactamente, pero bueno, hace calor. O sea, miren cómo estoy yo y hay gente esquiando acá. Eh, es un lugar que conecta Lauterbrunnen con Grindelwald. Lamentablemente tenemos que tomar el otro tren, que es a las 3 y tenemos 4 minutos para llegar, porque el próximo tren es como en una hora y media, dos, eh, y no queremos perder tanto tiempo porque realmente es solo esto, es una estación, es como un parador, eh, que tiene unos paisajes hermosos, pero bueno, no vamos, casi me pego un palo, no, no, vamos a, no vamos a pasar acá tres horas mirando las montañas porque... Eh, desde el tren tenemos incluso mejores vistas. Llegamos a Grindelwald y se largó, lamentablemente, pero no importa. La lluvia es muy fría, es como lluvia helada, es un poco doloroso. Está lloviendo pero también hay sol, entonces eso significa que en cualquier momento vamos a ver un arco iris. Acá hay gente jugando al minigol, no les importa nada la lluvia. Están todos tranquilos, jugando, felices. Ahora estamos yendo a un hotel, restaurante hotel, eh, de unos amigos de Sevi. Así que vamos a ver, vamos a ver si para la lluvia. Sí. Que pare de llover, a ver si podemos ir a dar una vuelta por ahí. Y conocer Grindelwald. Hicimos una parada en el hotel de los amigos de Sevi. Nos estamos tomando un café. ¿Vos qué te pediste? ¿Qué es eso? Té este helado. Está bueno. Y bueno, nos quedamos acá. Menos mal, menos mal que, que vinimos acá porque está lloviendo mucho más fuerte ahora. Se largó con todo. Y bueno, me estoy tomando un cafecito porque en el tren cuando estábamos viniendo me quedé dormido. Eh, así que estoy, estoy matado, pero... Hay que seguir, tenemos que seguir. Todavía falta Interlaken por la noche. Miren lo que es este paisaje, por favor. Es una pintura. Es una pintura y yo estoy adentro, pintado. Grindelwald es un poquito más grande que los pueblos anteriores en donde estuvimos. Acá hay una población de alrededor de 4.000 personas y es un lugar que en invierno es muy turístico porque está lleno de resort de esquí y la gente viene durante el invierno para esquiar, hacer deportes de nieve. Sin embargo, hay mucho movimiento de turistas porque también durante el verano vienen a hacer senderismo en las montañas y le estaba preguntando al amigo de Sevi del Hostel de dónde son mayormente los turistas y me dijo principalmente de Suiza eh, segundo lugar Alemania Después Estados Unidos Y curiosamente me dijo que hay muchos mexicanos acá eh, Y también había un argentino en el hostel Pero bueno, no me dijo que había muchos en general Pero sí que muchos mexicanos Los trenes acá en Suiza son demasiado puntuales. El horario es a las 18 y 18. Faltan dos minutos, el tren está acá. Van a ver que cuando se hacen y 18, el tren arranca. Ahora les muestro. Es súper puntual. Un minuto tarde y lo perdiste. Bueno, 10 segundos tarde y lo perdiste. siguiente parada para nosotros es Interlaken. Vamos a, a terminar el día ahí, vamos a cenar ahí y después ya tenemos que volver para Berna. Estamos agotados, estuvimos caminando mucho, tomando muchos trenes, pero ya llegamos. Oh, 
Muy bueno. La comida en el restaurante vietnamita estaba muy buena y después de eso nos encontramos con la hermana de Sebi y fuimos a una heladería. Ahí nos colgamos un rato y se hizo de noche. Y bueno, ya nos tenemos que ir porque tenemos que llegar a Berna antes de que se haga más tarde. Mañana tenemos que hacer otro viaje temprano, así que no queremos llegar muy tarde. Me gustaría volver a Interlaken para poder conocerlo mejor y para poder tener una experiencia un poco más, no sé, completa. Interlaken es un punto turístico muy fuerte de Suiza por la ubicación que tiene y obviamente por su atractivo natural. La población es de aproximadamente 5.300 personas, pero de todas maneras es considerada una ciudad. Lamentablemente no tuve tiempo de filmar casi nada, así que espero poder volver y darle el tiempo que se merece este lugar porque es hermoso. Recorrer en tren esta parte del país fue sin dudas una de las mejores decisiones de mi viaje. Sin embargo, si visitan Suiza, les recomiendo pasar más tiempo en cada lugar para poder ver y disfrutar de más cosas. Pueden encontrar hospedaje a partir de 30 francos la noche en Lauterbrunnen o Interlaken. 30 francos es un precio muy razonable para despertarte en un paraíso así. Por otro lado, Grindelwald es más caro y los boletos de tren son carísimos. La mejor opción en caso que quieras hacer esta experiencia es comprar un pase diario en la página oficial de trenes de Suiza. Si compras con un mes de anticipación, vas a conseguir el pase diario por 52 francos más o menos. Y sí, es un montón un mes, pero bueno, si compras los boletos un día antes, vas a pagar más de 100 francos. De todas formas, obviamente antes de comprar, asegúrate de que no haya una oferta, porque a veces es posible conseguir boletos más baratos. Bueno, espero que te haya gustado este viajecito en tren por Suiza. Gracias por mirar hasta el final y nos vemos la próxima.